আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স আজকের এই ভিডিওতে লাইসেন্স ভাইবা বোর্ডের টেবিলে থাকা বিভিন্ন সরঞ্জামের নাম নিয়ে কথা বলবো ইলেকট্রিশিয়ান সুপারভাইজার বা ঠিকাদার এই প্রত্যেকটি লাইসেন্সের ভাইবা পরীক্ষায় এই বিভিন্ন সরঞ্জামের নাম ও কার্যক্রম জিজ্ঞাসা করে চার থেকে পাঁচটা প্রশ্ন এই রিলেটেড হয়ে থাকে আজকের এই ভিডিওটি না টেনে পুরোপুরি দেখলে আশা করি এই সরঞ্জামগুলোর নাম ও কার্যক্রম সহজে বুঝতে পারবেন আর কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় চলে যাই প্রথম যে ডিভাইসটি আছে এটি একটি মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট এর নাম হলো মেগার মিটার এই মেগার মিটার দুই টাইপের হয়ে থাকে জেনারেটর টাইপ মেগার মিটার ও ইলেকট্রনিক্স টাইপ মেগার মিটার বা আর্থ টেস্টার এই জেনারেটর টাইপ মেগার মিটার এটা অ্যানালগ সচরাচর দেখা যায় এই মেগার মিটারে দুইটি টার্মিনাল থাকে লাইন ও আর্থ আর ইলেকট্রনিক্স টাইপ মেগার বা আর্থ টেস্টারে তিনটি টার্মিনাল থাকে আর্থ কারেন্ট ও পটেন্সিয়াল অনেক মেগার মিটারে দেখা যায় চারটি টার্মিনাল সেক্ষেত্রে সি ওন সি টু পি ওন পি টু টার্মিনাল থাকে এই মেগার মিটারের কাজ হলো হাই রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা এই হাই রেজিস্ট্যান্স থাকে কেবলের ইনসুলেশনে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্সকে হাই রেজিস্ট্যান্স বলা হয় এরপরে অ্যাবো মিটার এ ভি ও মিটার এতে এমপিয়ার ভিতে ভোল্ট ওতে ওহোম এমপিয়ার ভোল্টেজ ওহোম এই মিটারের সাহায্যে পরিমাপ করা যায় এই অ্যাবো মিটারকে মাল্টিমিটারও বলা হয় ক্লিপন মিটার এই ক্লিপন মিটার দিয়ে যদিও কারেন্ট ভোল্টেজ রেজিস্ট্যান্স উভয় পরিমাপ করা যায় এরপরেও এই ক্লিপন মিটারকে শুধু এসি কারেন্ট পরিমাপের জন্য ধরা হয় সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটার এই এনার্জি বলতে বৈদ্যুতিক একটি রাশিকে বোঝানো হয় বৈদ্যুতিক পাওয়ার ও সময়ের গুণফলকে এনার্জি বলা হয় এই এনার্জির একক হল কিলোওয়াট আওয়ার মেগাওয়াট আওয়ার সরবরাহ অনুযায়ী এনার্জি মিটার দুই প্রকার সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটার ও থ্রি ফেজ এনার্জি মিটার এই সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারে চারটি টার্মিনাল থাকে বাম দিকে ইনপুট ডান দিকে আউটপুট এই এনার্জি মিটারে দুইটি কয়েল থাকে কারেন্ট কয়েল ও প্রেশার কয়েল কারেন্ট কয়েল লাইনের সাথে সিরিজ সংযোগে থাকে প্রেশার কয়েল লাইনের সাথে প্যারাল সংযোগে থাকে সিঙ্গেল ফেজ মেইন সুইচ বা ডিপিআইসি যেটা বহুল পরিচিত অনেকে আমরা প্রদীপ মেইন সুইচও বলে থাকি এই মেইন সুইচকে নর্মালি ডিপিআইসি বলা হয় ডিপিআইসি এর পুনরূপ হলো ডাবল পোল আয়রন ক্লাট থ্রি ফেজের ক্ষেত্রে টিপিআইসি ব্যবহার করা হয় টিপিআইসি এর পুনরূপ হলো ত্রিপোল পোল আয়রন ক্লাট এই ডিপিআইসি মেইন সুইচের ভিতরে গ্রিপ ফিউজ থাকে এই মেইন সুইচ আমাদের বাসা বাড়ির প্রধান সুইচ হিসাবে কাজ করে এইটা বন্ধ করে দিলে আমাদের বাসা বাড়ির টোটাল লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় গ্রিপ ফিউজ এই ডিপিআইসির ভিতরে এই গ্রিপ ফিউজ ব্যবহার করা হয় আমরা সুইচ বোর্ডে যে ফিউজ দেখতে পাই ওই ফিউজটাও গ্রিপ ফিউজের অন্তর্ভুক্ত এই ফিউজের দুইটা পার্ট নিচের অংশকে বলা হয় বেইস উপরের অংশকে বলা হয় ব্রিজ আমরা চিকন তার দিয়ে শর্ট করে ব্রিজ কমপ্লিট করে থাকি আমাদের আবাসিক বাসা বাড়িতে এই গ্রিপ ফিউজের ব্যাপক ব্যবহার এইচ আর সি ফিউজ এইচ আর সি এর পুনরূপ হলো হাই র্যাপচারিং ক্যাপাসিটি এই এইচ আর সি ফিউজ হলো এক প্রকারের প্রোটেকটিভ ডিভাইস ফিউজ প্রধানত দুই প্রকার লো ভোল্টেজের ফিউজ হাই ভোল্টেজের ফিউজ উপরে যে আপনারা গ্রিপ ফিউজ দেখলেন ওটা ছিল লো ভোল্টেজের ফিউজ আর এইচ আর সি ফিউজ এটা হলো হাই ভোল্টেজের ফিউজ এই এইচ আর সি ফিউজ পিএফআই প্যানেলে ব্যবহার করা হয় পিএফআই এর পুনরূপ হলো পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য যে প্যানেল বোর্ড ব্যবহার করা হয় এই প্যানেল বোর্ডে এইচ আর সি ফিউজ ব্যবহার করা হয় এই ফিউজেরও দুইটা অংশ বেইস ও ব্রিজ বেইসটা বোর্ডের সাথে শক্তভাবে লাগানো থাকে লাইটিং অ্যারেস্টার এটি একটি বহুল পরিচিত ডিভাইস আমাদের বাসা বাড়ির পাশে যে ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার দেখি এই ট্রান্সফর্মারের লাইন ইনকামিং হলে এ জায়গায় ড্রপ আউট ফিউজ এর অপর সাইডে থাকে এই লাইটিং অ্যারেস্টার এর কাজ হলো বজ্রপাতের হাত থেকে লোডকে রক্ষা করা বা সার্কিটকে রক্ষা করা এই লাইটিং অ্যারেস্টারকে সার্চ অ্যারেস্টারও বলা হয় ড্রপ আউট ফিউজ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মারে লাইন ইনকামিং হওয়ার আগে এই ড্রপ আউট ফিউজ ব্যবহার করা হয় ডিওএফ এর পুনরূপ হলো ড্রপ আউট ফিউজ এটি এক প্রকার প্রোটেকটিভ ডিভাইস হাই ভোল্টেজের ফিউজ দুই প্রকার এইচ আর সি ফিউজ ও ড্রপ আউট ফিউজ ফেস ফেইলর রিলে বিভিন্ন মেশিনের কন্ট্রোলিং বক্সে এই রিলে ব্যবহার করা হয় এটি এক প্রকার প্রোটেকটিভ ডিভাইস এই রিলের কাজ হলো মূলত অতিরিক্ত কারেন্টের হাত থেকে সার্কিটকে রক্ষা করা ডোল স্টার্টার ডিওএল এর পুনরূপ হলো ডাইরেক্ট অনলাইন এই ডোল স্টার্টার ব্যবহার করা হয় মোটর কন্ট্রোলিংয়ের জন্য মোটরের সেফটির জন্য ও ব্যবহারকারীর সেফটির জন্য 
এই ডোল স্টার্টার সিঙ্গেল ফেজ কিংবা থ্রি ফেজ উভয় মোটরই করা যাবে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর বা সিলিং ফ্যান ম্যাক্সিমাম ভাইবা পরীক্ষায় সিলিং ফ্যান দেখে জিজ্ঞাসা করে এটির নাম কি একজন টেকনিক্যাল পার্সন সিলিং ফ্যানকে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর বলবে এই সিলিং ফ্যানও ওয়ান কাইন্ড অফ ইন্ডাকশন মোটর আমাদের দেশে যে মোটরগুলো ব্যবহৃত হয় এর ভিতরে নাইনটি পারসেন্ট মোটর হলো ইন্ডাকশন মোটর আর আমাদের দেশে যে লোড আছে এর ভিতরে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট লোড হলো ইন্ডাকটিভ লোড সম্মানিত ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলে এই সিলিং ফ্যান রিলেটেড গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেব চাইলে আপনি দেখে নিতে পারেন সিলেক্টর সুইচ এই সুইচের সাহায্যে থ্রি ফেজ এমিটার কিংবা থ্রি ফেজ ভোল্ট মিটারের আলাদা আলাদা ফেজের ভোল্টেজ কিংবা কারেন্ট দেখা যায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে প্রত্যেকটা ডিবি বোর্ডেই এই সিলেক্টর সুইচ থাকে সিটি কারেন্ট ট্রান্সফর্মার আমরা জানি ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার দুই প্রকার সিটি ও পিটি এই সিটি হলো ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার এই সিটির কাজ হলো কারেন্ট পরিমাপ করা থ্রি ফেজ এমিটারের মাধ্যমে কারেন্ট পরিমাপ করতে হলে এর সাথে এই সিটি কানেকশন করতে হবে এই সিটি এমিটারের সাথে সিরিজ সংযোগে থাকে সম্মানিত ভিউয়ার্স আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন মোটর স্টার্টিং ক্যাপাসিটর এই ক্যাপাসিটার অর্থ হলো ধারক যে ডিভাইসের মাধ্যমে স্বল্প পরিমাণ চার্জ সংরক্ষণ করে রাখা যায় তাকে ক্যাপাসিটার বলা হয় প্যারালাল সংযোগে ক্যাপাসিটারের মান বাড়ে সিরিজ সংযোগে ক্যাপাসিটারের মান সমান থাকে মোটর স্টার্টিং এর ক্ষেত্রে এই ক্যাপাসিটারটি ব্যবহার হয় সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মোটর আছে যে সব মোটরে দুইটি করে ক্যাপাসিটার থাকে একটা রানিং ক্যাপাসিটার একটি স্টার্টিং ক্যাপাসিটার স্টার্টিং ক্যাপাসিটার কাজ মোটরকে চালু করে দেয়া মোটর রানিং ক্যাপাসিটার রানিং ক্যাপাসিটার মোটরকে রানিং করতে সাহায্য করে এই ক্যাপাসিটারের কোনো পোলারিটি নাই আপনি যেই দিকে কানেকশন করেন ওই দিকেই ঠিক হবে শুধু কয়েলগুলো খেয়াল রাখবেন টাম্বুলার সুইচ এই সুইচটি বর্তমানে খুবই আনকমন খুবই কম দেখা যায় এই টাম্বোলার সুইচ নর্মালি পাঁচ ও পনেরো এম্পিয়ার হয়ে থাকে এই সুইচ হলো এক প্রকার কন্ট্রোলিং ডিভাইস এই সুইচ প্রধানত তিন প্রকার পিয়ানো সুইচ টাম্বোলার সুইচ ও নাইফ সুইচ এর ভিতরে বর্তমানে যে সুইচ ব্যবহার করা হয় এই সুইচগুলোকে পিয়ানো সুইচ বলা হয় আর এই সুইচটির নাম হলো টাম্বোলার সুইচ স্যাকল ইনসুলেটর এই ইনসুলেটরটি বহুল পরিচিত ইনসুলেটর প্রত্যেকটা পুলি সচরাচর এই ইনসুলেটরটি দেখা যায় গাই ইনসুলেটর এই ইনসুলেটর পোল টানা দেওয়ার কাজে যে জিআই তার ব্যবহার করা হয় এই তারের মধ্যবর্তী অংশে গাই ইনসুলেটর ব্যবহার করা হয় পিন টাইপ ইনসুলেটর এই পিন টাইপ ইনসুলেটর বৈদ্যুতিক পোলের উপরের অংশে দেখা যায় আমাদের আশেপাশে বিভিন্ন পোলে এই পিন টাইপ ইনসুলেটর ব্যবহার করা হয় স্টার ডেল্টা স্টার্টার থ্রি ফেজ মোটর চালু করতে গেলে হয়তো স্টার সংযোগ নয়তো ডেল্টা সংযোগ নয়তো স্টার ডেল্টা উভয় সংযোগ করতে হয় ওয়ান থেকে ফাইভ এসপির মোটরে স্টার সংযোগ করতে হয় ছয় থেকে বারো এসপির মোটরে ডেল্টা সংযোগ করতে হয় বারো এসপির উপর থেকে স্টার ডেল্টা উভয় সংযোগ করতে হয় এই স্টার ডেল্টা উভয় সংযোগ করতে গেলে তিনটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের দরকার হয় এছাড়া ওভারলো ড্রিলের টাইমার ও এমসিবি দরকার এরকম তিনটি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর দিয়ে কোনো সার্কিট দেখলে আপনি বুঝে নেবেন এটি স্টার ডেল্টা স্টার্টার এখন একটা বিষয় ম্যাক্সিমাম সময় লাইসেন্সের ভাইব বোর্ডে এই কোয়েশ্চেনটা করে থাকে আমরা সচরাচর সর্ব ডানের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে স্টারের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ধরে থাকি এবং সর্ব বামের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে মেইন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ধরে থাকি আমরা জানি স্টার সংযোগ বলতে বোঝানো হয় থ্রি ফেজের তিনটি কয়েলের একই প্রান্ত কমন করার ফলে যে সংযোগ হয় তাকে স্টার সংযোগ বলা হয় সম্মানিত ভিউয়ার্স এই জায়গায় দেখেন স্ক্রিনে এ জায়গায় এই যে ইউ ওয়ান ভি ওয়ান ডব্লু ওয়ান এগুলো বলতে বোঝানো হয়েছে একটি থ্রি ফেজ মোটরের ছয়টি টার্মিনাল এই মেইন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর থেকে এই ওভারলোড রিলে হয়ে মেইন তিনটি টার্মিনাল কানেকশন হয়েছে আর অপর তিনটি টার্মিনাল এ পাশ থেকে ডেল্টা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে কানেকশন হয়েছে এবং এই স্টারের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে এই ডেল্টা থেকে শর্ট করে নেওয়া হয়েছে এই যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের আউটপুটে কমন করা আছে এটা হলো স্টারের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর সম্মানিত ভিউয়ার্স এটা আপনারা খেয়াল করবেন এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা সেক্ষেত্রে যে জায়গায় ব্যবহার করা হোক না কেন আউটপুটে কমন থাকলে এটা ধরে নেবেন স্টারের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এটি হলো ডেল্টার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এর ইনপুটের লাইন ঠিক আছে আউটপুটে ডেল্টা করা হয়েছে এ জায়গায় দেখেন এই এই ডব্লু টুর সাথে কানেক্ট হয়েছে এপাশের ইউ ওয়ান আবার এই ইউ টুর সাথে কানেক্ট হয়েছে এপাশের ভি ওয়ান এই ভি টুর সাথে কানেক্ট হয়েছে ডব্লু ওয়ান সম্মানিত ভিউয়ার্স সেক্ষেত্রে বুঝতে পারলেন আপনার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর যেভাবেই রাখা হোক না কেন যেই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের আউট
আর যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে লাইন ঘুরিয়ে লাগানো হয়েছে ওটা ধরে নেবেন ডেল্টার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আশা করি বুঝতে পেরেছেন যদি আপনারা বিষয়টি ক্লিয়ার না হন কমেন্ট বক্স অবশ্যই লিখবেন আমি পরবর্তীতে এই টপিক্সের উপরে আবার ভিডিও তৈরি করব ডিক্স ইনসুলেটর এই ইনসুলেটরটিও বহুল পরিচিত একটি ইনসুলেটর সচরাচর পোলে দেখা যায় স্টেইন ইনসুলেটর এই স্টেইন ইনসুলেটর অনেক টান সহ্য করতে পারে বড় বড় টাওয়ারের সাথে ব্যবহার করা হয় সাসপেনশন ইনসুলেটর এই ইনসুলেটরটি ম্যাক্সিমাম টাওয়ারে ব্যবহার করা হয় নদীর দুপাশে যে টাওয়ার থাকে অনেক উঁচু এই টাওয়ারে এই সাসপেনশন ইনসুলেটর ব্যবহার করা হয় ভাইব্রেশন ড্যাম্পার ওভারহেড লাইনের পরিবাহীর সাথে আমরা এই ড্যাম্পার দেখতে পাই এই ড্যাম্পারের কাজ হলো অতিরিক্ত কম্পন থেকে কেবলকে সেভ রাখা কেবল যেন বেশি নড়তে না পারে এই জন্য এই ড্যাম্পার ব্যবহার করা হয় ভাইব্রেশন রোধ করার জন্য টেকোমিটার এটি একটি মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট এই টেকোমিটারের সাহায্যে মোটরের ঘূর্ণন গতি পরিমাপ করা হয় আর পিএম পরিমাপ করা হয় আর পিএম এর পনেরো হলো রানিং পার মিনিট এইচ টি কেবল এইচ টি এর পনেরো হলো হাই টেনশন ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মারের লাইন ইনকামিং এর সাইডে এই এইচ টি কেবল ব্যবহার করা হয় এম সিসিবি এটি একটি কন্ট্রোলিং ডিভাইস ও প্রোটেকটিভ ডিভাইস এম সিসিবি এর পনেরো হলো মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার এটি পাওয়ার লোড চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এটি বিভিন্ন রেটিং এর হয়ে থাকে এম সিবি এস পি এস টি এম সিবি এর পনেরো হলো মিনিয়েসার সার্কিট ব্রেকার এস পি এস টি এর পনেরো হলো সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল থ্রো সম্মানিত ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলে এম সিবি ও এম সিসিবি এর পার্থক্য নিয়ে ভিডিও আপলোড করা হয়েছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেবো চাইলে আপনি দেখে নেবেন আর টি ফিউজ বিভিন্ন প্যানেল বোর্ডে এই ফিউজ ব্যবহার করা হয় আমরা স্ক্রিনে যে সাইডটা দেখতেছি এটি হলো ফিউজ হোল্ডার এই হোল্ডারের ভিতরে আর টি ফিউজ থাকে অ্যামিটার কিংবা ভোল মিটারে যে রেটিং শো করে এই মিটারে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার আগে এই আর টি ফিউজ ব্যবহার করা হয় এটি এক প্রকার প্রোটেকটিভ ডিভাইস অতিরিক্ত কারেন্টের হাত থেকে মিটারকে রক্ষা করার জন্য এই আর টি ফিউজ ব্যবহার করা হয় ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর বহুল পরিচিত একটি ইনস্ট্রুমেন্ট এটি এক প্রকার কন্ট্রোলিং ডিভাইস এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের অনেকগুলো টার্মিনাল থাকে এর ভিতরে কিছু টার্মিনাল মেইন টার্মিনাল কিছু টার্মিনাল অক্সিলারি টার্মিনাল এবং কয়েল টার্মিনাল এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অন করতে হলে আপনি কয়েলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবেন এই কয়েলে এ ওয়ান ও এ টু লেখা থাকে যদি লেখা না থাকে আপনি টেস্টল্যাম্প কিংবা অ্যাবোমিটার সাহায্যে আপনি কয়েল বের করতে পারবেন পোস্ট ইনসুলেটর এই ইনসুলেটরটি সাব স্টেশন বা জেনারেশন স্টেশনে ব্যবহার করা হয় হাই ভোল্টেজের লাইনে ব্যবহার করা হয় আর সেক্ষেত্রে আপনারা বিভিন্ন ইনসুলেটরের নাম জানতে পারলেন ডিক্স ইনসুলেটর পোস্ট ইনসুলেটর স্টেইন ইনসুলেটর সাসপেনশন ইনসুলেটর গাই ইনসুলেটর সম্মানিত ভিউয়ার্স আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন পরবর্তীতে কোন টপিক্সের উপরে ভিডিও করলে আপনাদের সুবিধা হবে কমেন্ট বক্স অবশ্যই লিখবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম